राजस्थान के अलवर में मंदिर पर चला बुलडोजर 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से तोड़ा गया अलवर नगर पालिका में एक के बाद एक तीन मंदिरों को तोड़ा गया विकास के नाम पर शिवालय पर चला बुलडोजर अलवर में ड्रीम से तोड़ा गया 300 साल पुराना शिवलिंग कटर से काटी गई मूर्तियों को भी देखा गया अलवर में मंदिर और मकान तोड़े जाने के बाद लोगों में गुस्सा मकान तोड़े जाने के बाद बिजली पानी का कनेक्शन भी काटा गया अलवर जाएगा बीजेपी का एक डेलीगेशन मंदिर तोड़े जाने की जांच करेगा डेलीगेशन केंद्र आला कमान को भेजा जाएगा रिपोर्ट अलवर मामले में राजनीति तेज राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा बीजेपी आरएसएस लोगों को भड़काने का काम करते हैं डोटासरा ने कहा नफरत फैलाना बीजेपी का एजेंडा रहा है राजगढ़ नगर पालिका बीजेपी के पास है बोर्ड की ओर से मंदिर हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया अलवर मामले में बीजेपी हुई हमलावर कहा करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना यही कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है राजस्थान में मंदिर पर बुलडोजर एक्शन पर घमासान बीजेपी का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला कहा मंदिर पर प्रहार हिंदुओं की आस्था पर हमला बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा चुनाव के वक्त मंदिर क्यों हो मंदिर क्यों जाते हैं राहुल गांधी गांधी परिवार पर हिंदू होने का दिखावा करने का भी लगाया आरोप अलवर में मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई पर भड़के सतीश पुनिया कहा मंदिर को जानबूझ कर निशाना बनाया गया जहांगीरपुरी हिंसा मामले में सीपीआई डेलीगेशन को पुलिस ने कुशल चौक पर रोका पुलिस ने के रोकने पर धरने पर बैठे सीपीआई के नेता जहांगीरपुर में एसपी नेताओं को भी दिल्ली पुलिस ने कुशल चौक पर रोका लोगों से मिलने की नहीं मिली इजाजत जहांगीरपुरी में जाने से रोकने पर बोले एसपी सांसद एस हसन एक धर्म पर कार्रवाई हुई अतिक्रमण के नाम पर सरकार निजी खुलस निकाल दी दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बाद तेज हुई सियासत वीएचपी नेताओं को कुशल चौक के पास ही पुलिस ने रोका जहांगीरपुरी हिंसा में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा था वीएचपी का डेलीगेशन पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर आगे बढ़ने से रोका जहांगीरपुरी दंगा मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी को लिखा खत अंसार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की मांग अंसार के खिलाफ पी के तहत एक्शन की मांग जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी है अंसार बुलडोजर वाली कार्रवाई के बाद जहांगीरपुरी में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात एमपी के खरगोन में हिंसा के बाद सामान्य होते जा रहे हैं हालात कर्फ्यू में सुबह 8 से 12 बजे तक की ढील पुलिस ने एक और आरोपी पर लगाया रासुका अब तक एक आरोपियों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा शनिवार को सीएम उद्धव के आवास के बाहर करेंगी हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री के बाहर पाठ करने की पहले ही दे चुके हैं चुनौती भारत और ब्रिटेन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता रक्षा और व्यापार पर दोनों देशों के बीच बनी सहमति रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग पर बोले पीएम मोदी यूक्रेन जंग का बातचीत से ही समाधान है बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताया कहा भारत ब्रिटेन के रिश्ते और मजबूत हुए बोरिस जॉनसन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित किए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा नहीं लगता कि भारत और ब्रिटेन के बीच चीजें इतनी मजबूत या अच्छी रही हैं जितनी अब है वाराणसी में सीएम योगी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ की मुलाकात सीएम ने किया स्वागत मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ का वाराणसी दौरा यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पटेल से भी की मुलाकात राजा वारिंग ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला नवजोत सिंह सिद्धू प्रताप बाजवा चरणजीत सिंह चन्नी समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे दिल्ली के सागरपुर में एक महिला की चाकू मारकर हत्या सीसीटीवी में जान बचाकर भारतीय की महिला बच्चों के सामने चाकू गोदकर हत्या जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने से बरामद आईडी को किया गया निष्क्रिय आतंकियों के पास से बरामद किया गया आईडी जिस घर में छिपे थे आतंकी उसी घर में आईडी था पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू को दहराने की साजिश नाकाम सीआईएसएफ बस पर फिदाइन हमला हमले के वक्त बस में सीआईएसएफ के पंद्रह जवान थे सवार जम्मू एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया मौके से आतंकियों को आतंकियों के दो हथियार भी बरामद जम्मू में आतंकी हमले में सीआईएसएफ का एक एएसआई शहीद आतंकियों से लोहा लेते हुए एएसआई एसपी पटेल हुए शहीद बारामूला में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लश्कर कमांडर समेत चार आतंकी ढेर कल से ऑपरेशन जारी गुजरात के सूरत में गैंगस्टर आरिफ और संजू कोठारी के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर आरिफ को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया था एमपी के उज्जैन में बदमाशों के ठिकानों पर भी चला प्रशासन का बुलडोजर हिस्ट्री शीटर लालू भाटी का अवैध मकान ध्वस्त यूपी के आगरा में सट्टेबाज आरिफ के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई साढ़े चार करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई 
आजम खान से सीतापुर जेल में मिले शिवपाल यादव करीब सवा घंटे दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत अखिलेश यादव से नाराज चल रहे दोनों नेता आजम खान के बहाने शिवपाल यादव ने सपा को कटघरे में खड़ा किया कहा पार्टी ने जेल में बंद आजम के लिए कुछ नहीं किया बराइच में शिवपाल और आजम की मुलाकात पर बोले ओम प्रकाश राजभर 2022 के चुनावी माहौल में ही की ही होगी आगामी लोकसभा का चुनाव गठबंधन में नहीं होगा बदलाव सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा रविवार को आजम खान से करेंगे मुलाकात बोले विधानसभा सत्र शुरू होते ही आजम खान की रिहाई की मांग करेगी समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ लड़ेंगे उपचुनाव बीजेपी के से टिकट फाइनल अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है आजमगढ़ की सीट एक्शन मोड में यूपी के मत्स्य विकास मंत्री संजय कुमार निषाद मत्स्य अनुभाग का औचक निरीक्षण किया आठ मई को खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट मंदिर के रंग रोगन का काम शुरू यात्रा के लिए तैयारियों में जुटी मंदिर समिति भोपाल में अमित शाह ने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि अड़तालीसवीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का किया उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में दर्दनाक सड़क हादसा एक ही परिवार के पांच लोगों की गई जान पुलिस से पुलिया से टकराने के बाद कार में लगी आग सीएम भूपेश ने हादसे पर जताया दुख राजस्थान विश्वविद्यालय में एवीवीपी का विरोध प्रदर्शन विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने मुख्य गेट से बाहर जाने की कोशिश की गेट पर की नारेबाजी राजस्थान विश्वविद्यालय में एवीपी का विरोध प्रदर्शन विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने मुख्य गेट के बाहर जाने से की कोशिश गेट के बाहर नारेबाजी बिहार के मुंगेर में पेड़ पेट के कीड़े की दवा लेने से 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब अभी सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है